ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம வீடியோவில் தொடர்ந்து கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை கொடுக்காமலே இருந்தது அதனால் இந்த சீரீஸை வந்து கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளையாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இதை எடுத்திருக்கோம் அதில் முதல்ல வந்து ஜாப் ஆர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து வந்திருந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து ஏ என் பிரபு அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அவருடைய கமெண்ட் வந்து எப்படி போகுதுன்னா குட் மார்னிங் சார் திஸ் இஸ் பிரபு ஃப்ரம் சென்னை ஐ வாட்ச் ஆல் யுவர் வீடியோஸ் ரெகுலர்லி அண்ட் யுவர் வீடியோஸ் ஹவ் ஹெல்ப்டு மீ டு லேர்ன் ஆன் அஸ்ட்ராலஜி வித் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பட் ஐ ஹேவ் டு டிஸ்அக்ரி ஆன் யுவர் ஜாப் ஆர் பிஸ்னஸ் வீடியோ பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் இட் டிடென்ட் மேட்ச் த ப்ரடிக்ஷன் ஆஸ் யூ செட் ஐ அப்ளைட் இட் டு மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஹாரோஸ்கோப்ஸ் அண்ட் இட் கேம் ராங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய பிளானட்டரி பொசிஷன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பர்த் டீட்டெயில் எல்லாம் மூணு பேர்த்துக்கும் கொடுத்துருந்தாரு நம்ம மூணு பேர்த்தையும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ண வேணாம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கிடுவோம் அதாவது உங்கள் ஃபாதரோட தான் எடுத்துக்கிடுவோம் கே அழகேசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி வத்தலை குண்டில் பிறந்தது எட்டு மணி அஞ்சு நிமிஷம் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அதில் நீங்கள் கொடுத்துருந்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க லக்னம் வந்து ரிஷப லக்னம் ராசி வந்து மிதன ராசி நட்சத்திரம் திருவாதிரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அதான் வருது அதிலெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இந்த ஜாதகத்தில் நீங்கள் கேட்டிருந்த கேள்வி வந்து அவருக்கு வந்து பத்து கதிபதியான புதன் ஆட்சி பெற்று ஒன்பதாம் பாவத்தில் திரிகோணத்தில் தானே உட்காந்துருக்கார் அப்புறம் ஏன் அவர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலை காலத்துக்கும் அடிமை தொழில் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இதுக்கு பதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னா அதாவது சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நாளும் நடையும் நடைப்பழக்கம் அப்படின்றாக இல்லையா அது மாதிரி நம்ம ட்ரைனிங் பண்ண 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 இதெல்லாம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக முதல் பாயிண்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருந்ததுங்கிறது வந்து சனி வந்து ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் அப்போ அது வந்து பிரமாதமான ஒரு கிரக சேர்க்கை ஒரு கிரக அமைப்பு அப்போ அவருக்கு சொந்த தொழில் அமைஞ்சிருக்கணும் ஆனால் கூட உட்காந்துருந்தது யாருன்னு பாருங்கள் கேது உட்காந்துருக்கார் அதாவது ராகு உட்காந்துருந்தா கூட ராகு வந்து ஒரு பிரச்சனையை பெருசுபடுத்தி கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் ஆனால் கேது அப்படி இல்லை அதை வந்து வழியவே மாற்றி விட்டுருவார் ராங்கான ரூட்டில் உயிரும் ஏன்னா அதனால தான் போல கெடுப்பான் இல்லைன்னா ராகு போல கொடுப்பான் இல்லைனா ரெண்டாவது எல்லா கிரகங்களை விடவே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளானட் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ராகுவும் கேதுவும் தான் செய்யும் முந்தி தனக்கதிகம் செவ்வாய் வெழுது செவ்வாயில் வெய்ய சனியும் வலிவதனை விடவே அரசன் மிக வலியன் தூய வரசந்தனில் வெள்ளி வலியன் அவனில் சோமன் மிகும் ஐய சசிக்கு கதிர் வலுது பானுவிர் பாம்பே வலுதுன்னா எல்லாத்துலேயும் வலிமையானது பாம்பு கிரகம்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாம்பு கிரகம் வந்து கேத போல கெடுப்பான் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய கேது பகவான் கூட உட்காந்துருக்கார் சரி இப்போ இந்த கேது உட்காந்ததுனால தான் பூரா கெட்டு போச்சா இல்லைட்டுனாக்கும் கெடாமல் இருந்திருக்குமா அப்படின்னாக்கும் அதுவும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் மெயினாக சொல்ல வேண்டியது அதே மாதிரி உங்கள் தகப்பனாருக்கு வந்து ஏழு வருஷம் ஆறு மாதம் ராக தசை ஆல்மோஸ்ட் எட்டு வருஷம் ராக தசை அதுக்கப்புறம் குரு தசை நடந்திருக்குது இருபத்தி மூணு வயசில் ஆரம்பித்து அங்கிட்டு பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வர்ற வரைக்கும் சனி தசை நடந்திருக்கு சனி ஒம்பதில் போய் உட்காந்துருக்கார் அவர் சந்திரனுடைய சாரம் வாங்கி நிற்கிறார் மூணு கதிபதியினுடைய சாரம் ஸ்திரராசிக்கு மூணாம் இடத்த அதிபதி மாரகாதிபதி அவர் போய் ரெண்டாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கார் அப்போது நல்ல பொருளாதாரத்தையும் சொந்த தொழிலையும் கொடுத்து இவருக்கு மாரகம் பண்ணணும் அல்லது தொழிலை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு வேலைக்கு அனுப்பிச்சி விட்டு ஆயுசோடு நல்லபடியாக வச்சுருக்கணும் இந்த ரெண்டில் எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஆயுளை நல்லபடியாக கொடுத்துருக்கு காரணம் லக்னாதிபதி சுக்கரன் லக்னத்தில் ஆட்சி ஆயிட்டார் இல்லையா அப்போது அட்டமாதிபன் ஆயுள் காரகன் திட்டகேந்திர திரிகோண மேரடில் தொட்ட லக்னாதி பலம் பெற தீர்க்கமாம் ஆயுள்னா அதனால் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தது வேணால் தவறாக இருக்கலாமே தவிர அல்லது நம்ம பார்க்குறது அந்த பார்வையில் வேணால் தவறாக இருக்கலாமே தவிர விதிகளில் தவறுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் உங்கள் தகப்பனாருடைய ஜாதகத்தின்படி அவர் பத்தாம் இடத்துல குரு இருந்தாலும் இன்னொரு விதத்தில் கூட சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பத்தில் குரு தனித்து நிற்கிறார் பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது உட்காரணம்ன்றான் ஈசனார் ஒரு பத்திலே தலையோட்டிலே இறந்து உண்டதும் நான் பத்தாம் இடத்துல குரு வந்து நிற்கக்கூடாது தனிச்ச நிலையில் நிற்கக்கூடாது அதனாலேயும் உங்கள் தகப்பனார் சொந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நிலை நன்றி ஏ என் பிரபு அடுத்தபடியாக வந்து குழந்தை ராஜகோபாலன் ஐயா
அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து உங்கள் கொஷின் வருது எனது தங்கை மகன் நேத்திர ரோகத்தினால் சில வருடங்களாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டில் நுண்ணுயிரியினால் பாதிப்பு மற்றும் உட்புற இரத்த கசிவு இதிலிருந்து எப்போது விடுபடுவார் தசாநாதன் மேஷராக ஏன் இவ்வாறு சோதிக்கிறார் தங்களின் விளக்கம் எங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் கொடுத்துருந்தீங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அக்டோபர் ஃபோர்த்து ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎம் கும்பகோணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க லக்னம் மகர லக்னம் ராசி ரிஷபராசி நட்சத்திரம் மிருகசீஷ நட்சத்திரம் நடக்கிறது வந்து செவ்வாதசம் முடிஞ்சு ராகுதசம் நடந்துட்டுருக்கு ராகு மேசத்தில் தானே நிற்கிறார் ஆமேடம் மெருதுசுரா நண்டுகன்னி ஐந்து இடத்தில் கருணாகம் அமையுமாயின் பூமேடை மேல்துயிலும் ராஜயோகம் பொருந்துருவான் நானே அப்போ ராஜயோகத்தை கொடுத்துருந்துருக்கலாமே ஏ ராஜயோகத்தை கொடுக்கல அப்படின்னு பார்க்குறச்ச இந்த ராகு உட்காந்துருக்க கால் யாருன்னு பாருங்கள் அஸ்வினி நட்சத்திரம் கேதுவனுடைய சாரம் கேது எங்கே உட்காந்துருக்கார் பத்தாம் இடமான கர்மஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கார் அப்போ சிரமப்படுத்துறதுங்கிறதுக்கு ராகு வந்து முழுமையான நற்பலனை கொடுக்க முடியலை அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா ராகு நின்ன வீட்டதிபதி எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகுவுக்கு ஆறாம் இடத்துல மறைகிறார் செவ்வாய்க்கு செவ்வாயிலிருந்து என்னையில் எட்டாம் இடத்துல ராகு நிற்கிறார் அப்போது ராகு வந்து ஸ்தான பலத்திலையும் வலு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஆட்சி பெற்றவனுடைய உச்சம் பெற்றவனுடைய வீட்டில் தான் செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறார் அதனால் யோகத்தை செய்வார் ஆயுள் கண்டம் இல்லை கூட குரு உட்காந்துருக்கார் அதனால் ஆயுளில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட சனி பார்க்குறார் அதனால் தொல்லைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஓகே அப்போது ராகு ராஜயோகத்தை செய்கிறதுக்கான அமைப்பு முழுமையாக அதனால் செயல்பட முடியலை அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதாவது முழங்கை நீண்டால் தானே முன்கை நீளம் இங்கே முழங்கையே நீளலை அப்புறம் இங்கிட்டு போய் முன்கை நீள்றது சரி இந்த பிரச்சனை எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தானே உங்களுடைய கொஷின் அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ லக்னாதிபதி ரெண்டுக்கு அதிபதி புத்தி நடந்துட்டுருக்கு சனி புத்தி நடந்துட்டுருக்கு அந்த சனீஸ்வரன் ஏழாம் பாவத்தில் நின்று பத்தாம் பார்வையாக ராகுவை பார்த்துட்ருக்கார் அப்போ ராகு சனி சம்மந்தப்பட்டு ராகுதச சனி புத்தியோ சனிதச ராகு புத்தியோ நடந்தால் நிச்சயமாக அவங்கள வந்து பொருளாதார ரீதியாகவோ தொழில் ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ கஷ்டப்படுத்தும் அவங்களுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த விதத்தில் அப்போது இங்கே வந்து அந்த ராகுவை சனி பார்க்குறதுங்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் இதனுடைய வைத்தியம் போக்குவரத்துங்கிற மாதிரி அந்த விஸ்தீரணம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரி நைன்த்தோடு இது முடிஞ்சு போயிடும் காரணம் வந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதியினுடைய புத்தி ஆரம்பிக்குது புதனுடைய புத்தி பாக்யாதிபதியினுடைய புத்தி அஞ்சு ஒன்பதுக்கு உண்டானவர் சுபர் பாவராயினும் மிஞ்சும் பலன் செய்வர்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போ புதன் அஸ்த நட்சத்திரம் சந்திரன் சாரம் வாங்கி சந்திரன் உச்சம் பெற்று அஞ்சாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கார் அதை குரு பார்க்குறார் அப்போ புதன் வந்து ரொம்ப வலுவான ஒரு அமைப்பை செய்யக்கூடிய அமைப்பு உண்டு ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரி நைன்த் ஆன்வர்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் இந்த பையனுக்கு ஆரோக்கியம் நல்லபடியாக இருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பொது ஜோதிட வினாக்கள்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க அது இருக்கட்டும் அதாவது இந்து லக்னத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க அதை இன்னொரு பதிவில் தனியாகவே போடுறேன் நன்றி குழந்தை ராஜகோபாலன் ஐயா தொடர்ந்து அவங்க கமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஜிபி பாரதி ஆமாம் ஜிபி பாரதி பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா ஒன்பது கிரகமும் லாப ஸ்தான பலம் வாய்த்தும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை எல்லாமே ஒரே கஷ்டம் தான் சற்று விளக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அதில் நீங்கள் கொடுத்துருந்த அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஃபிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எட்டு மணி நாற்பத்தி மூணு நிமிஷம் ஏஎம் காலையில் நேரத்தில் பிறந்தது வந்து தெங்காசியில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அப்புறம் அதில் அடிஷ்னல் கொஷின் வந்து அயல் நாடு வேலை உண்டா எப்போ கல்யாணம் உண்டா கடன் எப்போ அடையும் பன்னெண்டு கட்டமும் பலம் வாய்ந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அது எப்படி பன்னெண்டு கட்டமும் பலம் வாய்ஞ்சி நிற்கும் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை எப்படின்னா உங்களுக்கு சுக்கரன் உச்சம் பெற்ற நிலையில் தான் நிற்கிறார் நல்ல விஷயந்தான் அதே மாதிரி பதினொன்னாம் பாவத்தில் சனி ஆட்சி பெற்று கூட ராகு நிற்கிறார் லாபஸ்தானம் வலுத்துருக்கு அதை குரு பார்க்குறார் அதுவும் சிறப்பு சரி நம்ம அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு போக வேண்டாம் இப்போ நடக்கிற திசை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ராகு திசை நடந்துட்டுருக்கு அதில் கேது புத்தி நடந்துட்டுருக்கு பாம்பின் திசை பாம்பின் புத்தி எப்பயுமே நல்லா இருக்காதே கேது திசை ராகு புத்தி ஆகட்டும் ராகு திசை கேது புத்தி ஆகட்டும் நல்லா இருக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜூன் நைன்டீன்த்தில் ஆரம்பித்த ராகு திசை கேது புத்தி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜூலை செவன்த்தில் முடியுது இப்போ தான் மே போயிட்டுருக்கு ஸோ
ஜலராசி ஜலகிரகத்தில் உச்சம் ஜலகிரகம் ஜலராசியில் உச்சம் பெற்ற நிலையில் நின்று அதை குரு பார்க்குறதுங்கிறது அதை தசாநாதனான ராகு பார்க்குறதுங்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப வலுவான அமைப்பு ஸோ ராகு திசை சுக்கர புத்தியில் அதாவது எபவ் ஜூலை ஆகஸ்டிலிருந்து நீங்கள் வெளிநாடு போகிறதுக்கான அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் தாராளமாக கிளம்பி போங்க பனிரெண்டு கட்டமும் வலுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தைரியமாக போங்க உங்களுக்கு வந்து தொழில் ஸ்தானம் நல்லபடியாக அமையும் ஆனால் பெர்மனண்ட்டாக தொழிலில் உட்கார்ற அமைப்பு இல்லை ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து சொந்த தொழில் பண்ண வேண்டியது வரும் அதை நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கலாம் சரியா நன்றி பாரதி அப்போது அந்த பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த நம்ம பா ஜாதத்தை பார்க்குறப்ப இந்த கட்டத்தில் வந்து இது இருந்துச்சுன்னா இப்படி நடக்கும் அந்த கட்டத்தில் அது இருந்துச்சுன்னா அப்படி நடக்கும்னா அது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விதி அது மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்துச்சுன்னாத்தே எல்லா பேரும் ஜோசியம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாமே அதாவது சூரியன் உச்சம் பெற்ற நிலையில் நிற்குதா அரசாங்க வேலை கிடைக்கும் செவ்வாய் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்குதா அரசியலில் இடம் கிடைக்கும் குரு ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்குதா வட்டி கடை வைப்ப அல்லது பேங்கில் வேலை வைப்ப அப்படின்னம்னாக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை ஜோசியம் படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வருஷ கணக்காக படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும் அது வந்து பழக பழகத்தான் அனுபவம் வாய்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரியான அமைப்பு தான் இதில் சொல்லணும் இதில் வந்து இன்னொருத்தர் நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க கார்த்திகேயன் பாலசுப்ரமணியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தார் சின்னராஜ் ஜி ப்ளீஸ் பப்ளிஸ் ய வீடியோ ஆன் ஜாப் சேஞ்ச் அண்ட் சேஞ்ச் ஜாப் ரீலொகேஷன் அஸ்ட்ராலஜி இட் ஷுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெனி ரீலொகேஷன் லோக்கலி ஆர் அப்ராட் எட் 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 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க பண்ணுவோம் சார் கார்த்திகேயன் பாலசுப்ரமணியன் சார் நிச்சயமாக அதையும் பண்ணுவோம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் இப்போ நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தார் மஞ்சுளா சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மஞ்சுளா சுரேஷ் கொடுத்துருந்ததுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் பின் லேர்னிங் மெனி திங்ஸ் பை வாட்சிங் யுவர் வீடியோஸ் திஸ் டென்த் ஹவுஸ் விச் யூ டாக்கிங் ஷுட் பி டேக்கன் ஓன்லி ஃப்ரம் லக்னா ஆர் கேன் பி டேக்கன் இன் டூ கன்சிடரேஷன் ஃப்ரம் மூன் ஆல்சோ ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஃபைவ் பிளானட்ஸ் இன் மை டென்த் ஹவுஸ் இன் மை டென்த் ஹவுஸ் இஃப் யூ கால்குலேட் ஃப்ரம் த மூன் மிதன ராசி சுக்ரன் சன் சர்டன் புதன் அண்டு ராகு புதன் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் ஏன்னா புதன் நீச்சம்னு நானாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாதான் அதையும் அவரே எழுதியிருக்கிறார் அதாவது மிதன ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல எத்தனை கிரகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ கால்குலேட் ஃப்ரம் லக்னா ஐ ஹவ் குரு இன் டென்த் பிளேஸ் சிம்மம் குரு சூரியன் பரிவர்த்தனை பத்தாம் வீட்டு அதிபதி இதுக்கப்புறம் தமிழில் எழுதி அதாவது தங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கீங்க தமிழை வந்து இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடாதுங்க ஒன்று தமிழில் எழுதுங்க இல்லைன்னாக்க இங்கிலீஷ்லேயே எழுதுங்க ரெண்டில் எதுலையாவது ஒன்றில் எழுதுங்க ரெண்டும் கிட்டே நான் நிற்கக்கூடாது என்றைக்குமே ஒன்று தமிழை நான் சுத்தமாக மறந்துவிட்டேன் இங்கிலீஷ் தான் எனக்கு தெரியும்னு நின்றுக்கலாம் அல்லது எனக்கு தமிழ் தெரியும் நான் தமிழில் டைப் பண்ணேன் அதான் ஃபோனட்டிக்கில் டைப் பண்ணலாமே இல்லாட்டி இங்கிலீஷ்லேயே கூட டைப் பண்ணிடுறீங்களே எதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்படுறீங்க அதனால் நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்த அந்த கேள்விக்கான பதில் அதாவது ராசியிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறதா லக்னத்துலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறதா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் அதை தான் நீங்கள் ரொம்ப நீளமாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மஞ்சுளா சுரேஷ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஜாதகம்னு கணிக்கிறப்ப தசா புத்தி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கனாலே நீங்கள் வந்து லக்னத்துக்கு தான் போயிடணும் கோச்சார பலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி இந்த இப்போ செவ்வாய் பயிற்சி கூட ஒரு வீடியோ போட்டோம் அது மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ராசியிலேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ கோச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக ராசியிலிருந்தும் தசா புத்தின்னு தொட்டுட்டிங்கனாலே அதை வந்து லக்னத்திலிருந்தும் பலன் எடுக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நன்றி மஞ்சுளா சுரேஷ் நமது நேயர்கள் ஆள்போல் தடைதடைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்